Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Nakhmaluhu wa nasta'iluhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillah Faman yudlilhu falahadiyala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan nabiyyuhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in amma ba'd qala Allahu ta'ala fil kitabih al-karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرخم إن الله كان عليكم رقيبا جماعة مخرب رحمكم الله مريلا كتا سنتيا سمانجت كان شكر كورا الله جوجل atas segala nikmatnya sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan kehidupan kita di dalam rangka beribadah kepada Allah Tabarak wa Ta'ala agar supaya Allah menyelamatkan kita dari siksanya menyelamatkan kita dari nerakanya dan masukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Tabarak wa Ta'ala Jamah rahimakumullah Kita masih akan melanjutkan Kajian tentang Beriman kepada hari akhir Tentang mengenal Neraka Berjalan-jalan kita menyusuri Lorong-lorong neraka Yang memang disediakan oleh Allah Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah Agar supaya kita kaum muslimin benar-benar memahami Bagaimana dahsyatnya azab Allah Bagaimana kerasnya siksaan Allah Tabarak wa ta'ala Sehingga semestinya kita sebagai kaum muslimin Sangat merasa takut ketika dibacakan kepada kita Ayat-ayat Allah tentang azab neraka Dalam uh, Al-Quran banyak disebutkan Di antaranya pada surat As-Sajjah Allah berfirman Innama yu'minu bi ayatina alladina Iza dhukiru biha Kharru sujjadu wa sabbahu Bi khamdi rabihim Wa hum la yastakbirun Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dia kepada ayat-ayat kami Ketika dibacakan kepada mereka Ayat-ayat Allah Mereka akan tersungkur sujud Ya dan mereka tidak menyombongkan diri Orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Allah Akan bertambah keimanannya Dan ketika disebutkan asma Allah akan berketar hatinya Itu tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Akan tetapi Ketika seorang itu tidak mempunyai keimanan di dalam hatinya Walaupun dibacakan beribu-ribu kali Walaupun disampaikan keterangan beratus-ratus kali Karena tidak ada keimanan maka tetap saja Dia akan tidak beriman, tidak beribadah Walaupun beribadah masih saja menjalankan kemaksiatan-kemaksiatan besar Yang dilarang oleh Allah Tabarok wa Ta'ala untuk itu jamah rahimakumullah Marilah kita semuanya berusaha untuk mengimani ayat-ayat Allah Menjadikan ayat-ayat Allah ini sebagai pelecut ya, Sebagai uh, membuat kita lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan fit dunia Agar supaya benar-benar kita diselamatkan oleh Allah Tabarok watara dari dari api neraka. Karena memang sudah demikian adanya kita semuanya nanti ditakdirkan oleh Allah untuk mendatangi neraka semuanya. Kita akan mendatangi neraka. Ya, yang berhak diselamatkan oleh Allah dari neraka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. 
Kita sudah mengetahui bahwasanya Neraka ini bukan hanya tempatnya orang yang tidak beribadah kepada Allah Bahkan orang-orang yang beribadah kepada Allah Orang-orang yang sholat Orang-orang yang berpuasa Orang-orang yang bahkan sudah punya titel haji ya, Itu banyak diantara mereka yang ternyata menjadi penghuni neraka Makanya kita harus senantiasa was-was ya. Senantiasa takut kepada Allah Kita berlindung kepada Allah dari api neraka Dari siksa Allah api neraka Makanya kita bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Aja wajal agar supaya kita selamat Bidunya wal akhirah Jamaah rahimahkumullah pada kajian yang sudah lalu Kami sudah sampaikan beberapa macam pertengkaran para penghuni neraka Ya yeah. Pokok pangkal Kenapa mereka bertengkar adalah karena Mereka sewaktu di dunia Mereka berserikat di dalam keburukan Mereka berkelompok Mereka berorganisasi Tetapi untuk kemungkaran kepada Allah wa Ta'ala Makanya besok di Yaumil Qiyamah Mereka akan saling bertengkar Pada kajian yang lalu Kita sudah pelajari beberapa macam jenis pertengkarannya Di antaranya saling berlepas diri Saling melaknat Dan uh, kita orang-orang zalim nanti akan uh, beradu argumen dengan syaitan-syaitan yang mengganggu mereka Mereka uh, bahkan di dalam neraka mereka akan saling melaknat Itu gambaran ketika kita di dunia ini mempunyai teman-teman yang buruk Sudah kami sampaikan bahwasanya teman kita, sahabat kita itu sangat berpengaruh kepada diri kita dan agama kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa, siapa kita berkelompok, dengan siapa kita berorganisasi, itu akan berpengaruh terhadap agama kita. Sekali lagi, Allah sudah menyampaikan kabar-kabar tentang banyak permasalahan seperti itu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya bentuk pertengkaran penghuni neraka adalah mereka akan saling menuduh satu sama lain sebagaimana difirmankan dalam surat Sabah Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa qala alladzina kafaru orang-orang yang kafir berkata lan nu'mina bi hadzal qur'ani wa la billadzi baina yadayhi Janganlah kalian beriman kepada Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya Orang-orang yang uh, uh, tidak beriman kepada Allah Mereka mengajak kepada manusia Untuk mengkafiri Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya Lalu Allah mengancam mereka Walau taro idid dolimun Mau kufu nangindar robbihim Kalau sekiranya kamu melihat Kalau sekiranya kita semuanya melihat Ketika orang-orang yang zalim Orang-orang yang berkata demikian Orang-orang yang menghasut manusia Untuk tidak beriman kepada Al-Quran Mau kufu nangin darobihim Mereka diberhentikan di hadapan Tuhan mereka Dihadapkan kepada Tuhan mereka Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawl Mereka saling berbantah-bantahan Ya yeah. Salah satu di antara uh, bentuk azab neraka adalah mereka nanti di dalam mereka mereka saling berbantah-bantah, saling menuduh satu sama lain, saling menyalahkan. Ya kalau maka berkata orang-orang yang lemah terhadap orang-orang yang sombong, maka berkata pengikut-pengikut Kepada para pemimpinnya sewaktu di dunia Ini khusus ketika kita berserikat, berkumpul, berorganisasi Tapi sebuah organisasi yang yang uh, sifatnya adalah uh, Melanggar perintah Allah Haja Wajal Makanya nanti di, di neraka mereka akan saling berbantah-bantahan Orang-orang pengikut-pengikut mereka akan membantah Berkata kepada para pemimpin mereka Apa yang dikatakan? Lawala antum lakunna mukminin kalau tidak karena kamu ya hai hey pemimpinku 
sewaktu di dunia. Kalau tidak karena kamu sungguh kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ya kamu dahulu mengajak saya untuk kafir kepada Al-Quran. Mengajak saya untuk memeluk agama yang lain. Mengajak saya untuk berbuat kesyirikan. Berbuat kekafiran. Kalau tidak karena kamu dahulu waktu di dunia mengajak aku. Tentulah aku menjadi orang-orang yang beriman. Lu kata orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut sewaktu di dunia. Apa jawabannya? Para pemimpin itu menjawab Mereka berkata Apakah saya memaksa kalian ya, Untuk menjadi pengikutku sewaktu di dunia Padahal sudah datang petunjuk kepada kalian Sudah banyak kajian-kajian Sudah banyak dijelaskan oleh para ulama Kenapa kamu masih mengikuti saya walaupun saya salah? Kenapa kamu mengikuti? Karena apa? Sewaktu di dunia tidak dipikir. Kadang orang mengikuti seorang itu karena ada ada apanya? Ada fulusnya ya. Kadang seperti itu. Sewaktu di dunia karena banyak uangnya sehingga mereka di, diikuti. Ya. Karena akeh duitnya atau banyak pengaruhnya, banyak eh, apa namanya memberikan segala macam kesenangan duniawi sehingga mereka diikuti. Makanya nah, nanti di di, di, di akhirat di, di neraka mereka akan saling eh, berbanda-banda seperti itu. Ya, kamu yang dulu sudah menyesatkan aku sehingga aku menjadi orang-orang yang kafir, tapi dibantah lagi oleh pemimpin. Saya tidak memaksa, ya. Kamu mengikuti saya juga bukan tidak memaksa, saya tidak memaksa. Balkuntum mujrimin akan tapi bahkan kalian ini adalah orang-orang yang berdosa. Wa qalal ladzina astadhaifu lil ladzina astaghfaru. Para pengikutnya berkata lagi, "Bal makrul laili wan nahar itta'murunana an naghfura billah." bahkan makrul laili wan nahar ya dengan sebab karena makar kalian dengan usaha kalian dengan tipu daya kalian di malam hari dan siang hari ini kita sudah memahami hal ini zaman sekarang orang itu berusaha baik siang maupun malam hari berusaha apa menyesatkan manusia dari jalan-jalan Allah dengan segala macam cara itu setan ini lebih pintar lagi yang mereka e, e, mendatangi manusia secara umum dari 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 segala macam arah kadang orang digoda ya keimanannya ketika dengan uang tidak bisa kadang dengan kedudukan kalau dengan kedudukan tidak bisa kadang dengan godaan yang lain itu itu yang dimaksud bal makrul laili wan nahar itta'murunana an nakfura billah ketika kamu menyuruh kepada kami agar kami supaya ber, uh, supaya kafir kepada Allah wa naj'ala lahu andadan ya dan uh, kami menjadikan bagi Allah tuhan-tuhan lain selain Allah ya sewaktu di dunia orang-orang kafir berusaha menyesatkan manusia dengan memberikan apa memberikan apa dakwah-dakwah yang luar biasa malam dan siang hari walaupun yang didakwahkan itu adalah sesuatu yang salah yang keliru ya orang itu mendakwahkan agamanya mereka masing-masing orang penyembah berhala juga mereka menyebarkan agamanya orang Yahudi orang Nasrani mereka menyebarkan agama mereka Bahkan pada zaman dahulu ya saya nggak tahu sekarang itu banyak ya uh, orang-orang itu uh, diberikan makanan ataupun minuman hanya dengan dengan iming-iming agar bisa masuk agama mereka mereka diberi imbalan ini yang dimaksud ya uh, uh, makrul laili wan nahar 
Mereka para pemimpin-pemimpin ini mereka berusaha sekeras mungkin agar supaya uh, mereka uh, bisa mendapatkan pengikut yang banyak. <tuh> Lalu Allah melanjutkan wa asarrun nadamata lamma ra'awul adab dan mereka e, menyembunyikan penyesalan setelah mereka melihat azab wa ja'alna dan kami jadikan aghlala fi aqna killadzina kafaru kami jadikan belenggu di leher mereka ya hal juzzauna illa ma kanu ya'malun dan tidaklah kalian itu dibalas kecuali apa-apa yang kalian kerjakan ini balasan ya bagi orang-orang yang e, sewaktu di dunia mereka mengikuti orang-orang yang menyesatkan mereka tanpa banyak berpikir makanya kita harus melindung kepada Allah aja wajal agar supaya kita benar-benar bisa mengetahui mana pemimpin yang baik mana pemimpin yang buruk dalam artian dalam urusan uh, akhirat ya agar supaya kita tidak tidak terjerumus bersama mereka ketika kita mengikuti pemimpin yang buruk kita mengikuti ajaran-ajaran yang sesat ajaran-ajaran yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama saja nanti berlaku hal ini ya apalagi kita misalnya mengambil agama selain agama is Islam itu jangan sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun jangan sampai ya jangan sampai makanya penting sekali untuk kita untuk diri kita untuk keluarga kita agar melihat-lihat ketika kita bergaul ya walaupun bekerja misalnya panjenengan orang Islam bekerja di sebuah uh, komunitas yang beragama lain ini menurut para ulama diharamkan ya hanya harus paham karena saya mendapati ada beberapa teman-teman yang seperti itu alasannya lah mengode angel ya seperti itu ini sesuatu yang harus kita hilangkan jangan pernah takut untuk berhijrah di jalan Allah tabarok wa taala ketika kita niatnya benar insya Allah ada jalan tapi kalau kita tetap menceburkan diri ke dalam Uh, uh, apa namanya kelingkungan yang seperti itu lama kelamaan sangat mungkin untuk uh, bisa merusak akidah kita. Ini namanya itu jelas ya. Saya sudah ada beberapa contoh ya. Ada contoh berapa orang-orang dari uh, teman-teman yang saya kenal mereka bergaul atau bahkan bekerja di lingkungan orang yang berga- beragama selain Islam. Ketika kembali ternyata akidahnya sudah rusak. Gitu. Ini yang harus kita perhatikan untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Termasuk juga dengan siapa kita bergaul sewaktu di dunia. Ya kita harus senantiasa memperhatikan jangan sampai kita mengambil teman-teman dekat orang-orang yang memang uh, secara akidah adalah rusak. Ini nanti akan sangat berpengaruh. Kita lanjutkan. Yang berikutnya dalam surat As-Saffat, mereka akan saling beradu argumentasi. Allah berfirman, "Ukhsuru kepada para malaikat. Ukhsurul ladzina dzalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun." Perhatikan, ya. Yeah. Mereka akan dikumpulkan bersama kelompok mereka, wa azwajuhum. Kita juga Kamu muslimin juga seperti itu. Syaratnya harus se siapa? Seiman. Harus seiman. Kalau tidak seiman ya kita akan berpisah. Suami istri di dunia kalau seiman ya kita akan berkumpul di surga insyaallah. Tapi kalau tidak seiman ya satu di surga, satu di neraka. Itu. Makanya kita harus senantiasa berusaha. Orang-orang kafir nanti akan dikumpulkan bersama istri-istri mereka, bersama kelompok-kelompok mereka dengan apa-apa yang mereka sembah. Mama kanu ya ambudun, ya. Ukhsurul ladina dolamu wa azwajahum wa ma kanu ya ambudun amin dunillah. Yang mereka sembah selain mereka akan semua akan dikumpulkan, ya. Makanya 
Kita tidak usah takjub dengan kehidupan di dunia. Tidak usah terlalu silau dengan kehidupan di dunia. Yang kelihatannya indah, yang kelihatannya gemerlap di dunia ini, mereka semuanya adalah akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Yeah. Paribasane cara cara kita berpikir sebagaimanapun e, cantiknya kaum wanita ketika dia tidak Islam itu adalah penghuni neraka kita tidak usah silo seberapapun kayaknya sugie wong kalau tidak beriman itu pasti akan menjadi penghuni neraka seberapapun gagahnya orang ngetopnya orang kalau dia tidak beriman itu adalah penghuni neraka yang di mata Allah semuanya itu lebih rendah dari binatang ternak fahduhum kata Allah ya ini berkata Allah berkata kepada para malaikat Ya, untuk mengumpulkan orang-orang yang zalim berserta istri-istri mereka berserta sahabat-sahabat mereka kawan-kawan mereka dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah fahduhum ila siratil jahim maka tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju neraka jahim waqifuhum innahum mas'ulun tahanlah mereka Innahum mas'ulun Sesungguhnya mereka akan ditanya Ya sebagaimana kita Kulukum mas'ulun Ya Kulukum rongin wa kulum mas'ulun Ngan rongya tihi Setiap kalian adalah penggembala Dan uh, setiap kalian akan dimintai tanggung jawab Terhadap apa yang dia gembalakan sewaktu di dunia Seorang pemimpin akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang suami, ya kita, kaum laki-laki akan dimintai tanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Seorang istri akan dimintai tanggung jawab terhadap tanggung jawab di dalam mengurus harta suami dan anak-anak. Begitu juga pembantu, bahkan pembantu juga akan dimintai tanggung jawab. Kulukum rongin wa kulukum mas'ulun ngan rongya tihi. Semakin besar yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah kepada kita, semakin besar tanggung jawabnya. Ini harus kita sadari. ya. Ketika kita mau terjun di dalam masyarakat, ketika kita mau Menjadi pemimpin di masyarakat kita harus sadar semakin besar kepemimpinan yang kita pegang semakin besar tanggung jawab kita dosanya akan berlipat begitu juga pahalanya akan berlipat ini sesuai dengan prinsip keadilan Allah aja wajal itu semuanya ya nanti orang-orang kafir mereka akan ditanya oleh Allah apa pertanyaan di antara pertanyaannya Ya, di antara pertanyaannya, malakum la tana sorun. Kenapa kalian ini tidak saling menolong seperti di dunia? Ya dahulu di dunia kalian saling tolong menolong di dalam ismi wal mul wan. Ya dalam dosa dan permusuhan, anggar si jadi colek liane grudu. Gimana you know Ya musalah bu bener. Dibela sewaktu di dunia Nanti di, di, di pintu neraka mereka akan ditanya Kenapa kalian tidak saling tolong menolong Berbeda dengan kaum muslimin Seperti yang sudah kami jelaskan Kaum muslimin ini akan saling tolong menolong Ya, Kaum muslimin yang sudah selamat Sudah masuk surga Mereka akan melihat teman-teman mereka Ya Protes kepada apa namanya usul kepada Allah wa Taala. Ya Allah, si fulan, si fulan, si fulan itu dulu sholat bersama kami. Ya, akhirnya diperintah oleh Allah untuk uh, uh, apa namanya menolong teman-temannya. Akan tapi penghuni neraka lah, tidak berguna bagi mereka. Maka dikatakan kepada mereka, malakum la tanah sorun. Kenapa kalian tidak saling tolong menolong? Bel 
humul yauma mustaslimun dan uh, bahkan akan tetapi mereka pada hari ini mereka orang-orang yang mustaslimun orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah tabarak wa taala wa qabala ba'duhum ala ba'din saling berpandang pandangan ya yeah? mereka orang-orang yang uh, uh, berada di neraka yatasa'alun mereka saling bertanya qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin kamu dahulu yang mendatangi aku dari sebelah kanan qalu bal lam takunu mu'minin mereka yang ditanyakan seperti itu membalas lagi akan tapi kamulah ya kamu menjadi orang-orang yang tidak beriman bukan salah kami bukan salah godaan kami akan tapi karena kamu sendiri orang-orang yang tidak beriman wa ma kana lana alaikum min sultan ya pada hari ini tidak ada bagi kalian ya atas kalian dari kekuasaan kami bal kuntum qauman taghin bakan kalian ini termasuk kaum-kaum yang melampaui batas. Gitu. Nanti di akhirat seperti itu. Ya. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan sedikit pun. Jadi orang-orang kafir ini berbeda dengan kaum muslimin sekali lagi. Kalau muslimin akan berguna bagi teman-temannya, bagi bapaknya, bagi ibunya, bagi anaknya, bagi istrinya, itu akan berguna. Tapi kaum kafir, penduduk neraka tidak berguna. Tidak akan berguna mereka akan saling menyalahkan, saling e, beradu argumentasi, saling e, e, berlepas diri dan sebagainya. Fahakku alaina kaulu Robbina maka benarlah ya e, firman Tuhan kami inna lana ladaikun ya sungguh kami akan e, apa namanya daikun itu akan dihinakan dalam neraka. Wa aghwainakum inna kunna ghawin. Sesungguhnya kami sudah menyesatkan kalian sesungguhnya karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat. Fa innahum yauma idzin fi adzabi mushtarikun. Maka pada hari itu mereka berserikat, berserikat di dalam apa? Di dalam fil adzab, di dalam sik siksa. Mereka berserikat. Pada uh, 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 ayat-ayat yang lain ya mereka akan saling meminta kepada Allah agar supaya uh, siksa dan azabnya adalah dilipat gandakan. Para pengikutnya me, uh, memohon kepada Allah agar agar supaya para pemimpin-pemimpin ini siksanya dilipat gandakan oleh Allah. Kan tapi semuanya tidak berguna. Masing-masing orang itu sudah diadili oleh Allah sesuai dengan apa yang dia perbuat sewaktu di dunia. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, menyeru kepada kekafiran, sudah pasti oleh Allah akan diberi siksa yang sangat uh, luar biasa. <tuh> Lanjutkan yang keenam. Akan saling menghina di antaranya firman Allah dalam surat Shad. Shad ya. Allah berfirman, "Hadza wa inna litaghina la syarra ma'ab." Inilah Sesungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas, sungguh bagi mereka ada tempat kembali yang paling buruk. Jahannama yaslawnaha, yaitu neraka jahannam yang mereka akan memasukinya. Fabi'asal mihad, jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Hada inilah, falyadukuhu khamimun wa khusyak, dan mereka akan merasakan khamim dan khosyak ini diantara minuman penghuni neraka air yang sangat panas dan khosyak itu cairan yang berasal ya kata para ulama khosyak ini adalah cairan yang berasal dari kotoran penghuni neraka itu yang menjadi minuman ya bagi uh, uh, para penghuni neraka wa akharu min syaklihi azwaj ya dan uh, ada golongan lain ada ber, ber, berkelompok-kelompok di antara para penghuni neraka ini hadza fauzun ada sekelompok lagi muktahimum ma'akum la marhaban bihim 
ya mereka akan diazab tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka innahum solun nar sungguh mereka akan memasuki neraka qalu mereka berkata bal antum la marhaban bikum tidak ada ucapan selamat datang bagi kalian antum fadam fadam tumuhu lana fabi'sal qarar maka kamu akan mendatangi neraka yang merupakan tempat yang seburuk-buruknya qalu mereka berkata rabbana ya rabb kami man qaddama lana hadza fazidhu adaban di'fan Berikan azab yang berlipat ganda bagi orang-orang yang sudah uh, apa namanya kedamalana artinya dia mendahului kami yaitu menyeru kepada keburukan-keburukan finna di dalam neraka wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na nangudduhum minal asrar ya para penghuni neraka ini mereka berkata kenapa saya tidak melihat Orang-orang yang dahulu di dunia kami lihat sebagai orang-orang yang yang lemah, orang-orang yang uh, uh, apa namanya kurang. Karena memang kebanyakan penghuni surga kaum muslimin di 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 tengah-tengah dunia ini uh, uh, sekarang ini kita merasakan bahwasanya kita termasuk uh, golongan-golongan yang yang secara keduniaan adalah lemah. Ya orang-orang kafir sekarang sudah merajalela. berada di, di di apa namanya puncak kejayaan mereka akan tapi itu semuanya ada waktunya hari di mana orang-orang kafir nanti akan di 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 direndahkan oleh Allah tabarak wa taala nanti mereka para penghuni neraka mereka akan bertanya ya di mana orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang lemah ittakhadnahum sihriyan kami jadikan mereka sihriyan sebagai bahan olok-olok ya kita di mana-mana kaum muslimin sekarang menjadi bahan olok-olok bagi orang-orang sedunia itu akan tapi kita tidak usah berkecil hati itu hanya perkara di dunia nanti di akhirat kita akan menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah tabarak wa taala amzaghat ankumul absar Inna zalika la haqqun takhasumu ahli nar. Itulah yang demikian itu adalah uh, uh, apa namanya? Mereka menganggap bahwa itu adalah uh, karena karena dia tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya yang demikian itu kata Allah sebuah kebenaran, ya. Sebagai nanti yang akan akan dikatakan oleh ahli neraka. Penyesalan-penyesalan yang akan di, di, dikatakan oleh ahli neraka terkait dengan uh, uh, kaum muslimin yang dahulu sewaktu di dunia mereka jadikan di sini bahasanya Allah adalah sihrian sebagai bahan candaan dan olok olok. <tuh> yang terakhir. <tuh> Mereka akan saling beradu argumen yang lemah dan yang kuat. Allah berfirman, "Wa'ijat hajuna finnar." Ketika mereka ber, berbantah-bantahan di dalam neraka. "Fa yaqulu ad-du'afa'u lilladhina istakbaru." Orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, "Inna kunna lakum taba'an." Sesungguhnya aku pengikut kalian. Hai pemimpin-pemimpin kafir pemimpin-pemimpin uh, kesyirikan ya para uh, orang-orang yang menyesatkan mereka nanti pengikut-pengikut mereka di neraka akan berkata demikian idza inna kunna lakum tabangan sesungguhnya aku pengikut kamu fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar dapatlah kalian uh, menghindarkan dari kami sebagian saja dari siksa neraka. Ini, ya. Yeah. Para pengikut-pengikut ini nanti akan berkata kepada para pemimpin-pemimpin, "Hai hey, pemimpin-pemimpinku, ya. Yeah. Bisakah kamu me- mengecilkan saja, mengurangi sedikit saja sebagian dari azab neraka?" 
Kalau orang-orang yang sombong akan menjawab, Inna kulun fiha. Sesungguhnya kita semuanya akan berada di dalamnya dalam neraka maksudnya. Inna Allah kad hakama bainal ibad. Sesungguhnya Allah sudah menghakimi di antara hamba-hambanya. Wakalaladina finnar. Lihazanati jahannam Orang-orang yang berada di neraka Mereka akan berkata kepada Penjaga ya, Penjaga neraka jahannam Yaitu para mala malaikat Kemarin sudah kami sampaikan ya, Ada berapa penjaga penjaga e, neraka Ya kemarin sudah disampaikan e, Bagaimana bentuknya Bagaimana kerasnya Bagaimana uh, taatnya kepada Allah Tabaruk wa Taala para penjaga neraka jaganya tugasnya yaitu menyiksa para para uh, penghuni neraka. Udungu Rabbakum yukhafif anna yauman min al adab. Ini yang dikatakan para ahli neraka mereka berkata kepada malaikat malaikat penjaganya agar supaya apa? Yukhafif anna yauman min al adab. Agar meringankan dari kami sehari saja dari azab tersebut. Menurut para ahli tafsir, ya malaikat menjawabnya satu hari kemudian. Artinya satu hari kemudian itu berarti berapa kali, berapa tahun di kita? Jawabnya baru 50.000 ribu tahun baru dijawab. Itu ya, ya para penghuni neraka berkata kepada penjaga neraka para malaikat ya agar supaya uh, Allah meringankan adabnya dikurangi sedina bain malaikat uh, uh, menjawabnya yaitu 50 ribu tahun baru dijawab ya sementara siksanya itu setiap hari berlangsung terus itu yang terjadi Para malaikat menjawab, "Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat." Bukankah sudah datang kepada kalian rasul-rasul, para anbiya, para ulama yang menjelaskan dengan bayyinat, dengan kejelasan penjelasan, keterangan-keterangan yang nyata. Ya, ketika para ahli neraka mengatakan uh, kepada penjaga neraka, mereka meminta agar supaya malaikat itu memohon kepada Allah untuk meringankan azabnya ya malaikat menjawabnya 50 ribu tahun kemudian baru dijawab dan jawabannya seperti itu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat bukanlah sudah datang ya rasul-rasul yang menjadak yang datang kepada kalian uh, dengan keterangan-keterangan yang nyata Terkait akan adanya surga, terkait akan adanya neraka, terkait akan adanya balasan dari semua perbuatan kita sewaktu di dun dunia. Apa jawaban perumi neraka? Kalu bala benar ya para malaikat. Ya, kalu falau wa madunga ul kafirina illa fi dalal. Silakan. Kalian berdoa hai penghuni neraka. Eh, tidaklah doanya orang kafir itu kecuali fidolal, kecuali sia-sia belaka. Fidunya wal akhirah. Ini. Doa orang kafir, ya. Jangankan di akhirat ketika sudah di neraka, di dunia saja doanya orang kafir. Ya. Kalaupun di uh, kelihatannya diajabai, kelihatan di baju itu karena izin Allah Taala bukan karena Allah mengijabai doanya orang-orang kafir. <tuh> itu kita saja kaum muslimin saja belum tentu doanya diijabai, apalagi orang-orang kafir. Akan nah, tetapi Allah akan memberikan atau mengabulkan doa-doa kita ketika kita memenuhi syarat ya untuk diijabai oleh Allah tabarak wa taala. Sedangkan penghuni neraka sama sekali mereka tidak akan e, diijabai oleh Allah. Sila mau berdoa atau tidak berdoa sami 
mawon sama saja tidak akan berguna bagi mereka mereka tidak akan mendapatkan keringanan barang sedetik pun barang sehari pun mereka akan senantiada diazab oleh Allah yang melalui para malaikat Allah aja wajal dengan sekeras kerasnya azab jamaah rahimakumullah inilah ya gambaran e, tentang pertengkaran pertengkaran yang terjadi di neraka e, antara para penghuninya ketika kita melihat e, orang-orang yang sudah e, kita pelajari bersama-sama menjadikan kita e, mengambil pelajaran ketika kita berada di, di dunia ini karena memang hal ini sangat berpengaruh ya apa yang menyebabkan kita e, bisa terjerumus ke neraka adalah dengan sebab salah kita di dalam di dalam uh, 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 bergaul ya di antara salah satu sebab kita untuk itu sangat penting untuk kita menciptakan sebuah lingkungan sebuah masyarakat yang senantiasa watawa sabil hak watawa sabis sabar ini sangat sangat penting ya agar supaya kita benar-benar bisa menjadi saudara, bisa menjadi teman fit dunia wal akhirah. Buat apa kalau hanya berteman di dunia? Anger seneng ana batire, anger susah. Langga <tuh> batire itu. Kalau teman dunia akhirat seneng susah itu tetap itu. Berbeda dengan dengan uh, apa namanya? penghuni neraka. Kalau kita uh, berteman dengan orang-orang yang 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 tidak beriman, ya kebanyakan mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah tabarok wa taala. Sekali lagi uh, uh, Allah sudah memberikan gambaran yang sedemikian jelas tentang surga, tentang neraka. Allah sudah memberikan jalan yang terang benderang agar supaya kita selamat dari neraka, agar supaya kita bisa masuk ke dalam sur, surga. Berarti kari-kari awake dawan. Arab milih dalan sing endi. Ya monggo. Ini. Ya, ketika kita sudah punya ilmunya, ya Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, ya tinggal kita mengimaninya. Mengimaninya dengan iman yang sebenar benarnya jangan sampai kita sudah mempunyai ilmunya tapi kita tidak mengimaninya sehingga kita tidak mempedulikan ya tidak pernah merasa takut kepada Allah tidak pernah merasa takut bahwasanya kita bisa saja terjerumus ke dalam neraka kita yang sholat lima waktu bisa saja terjerumus ke dalam neraka apa maning sing Orang sholat itu, kalau orang sholat itu pasti, ya, harus pasti. Kalau tidak pernah sholat, ya kafir, berarti pasti pasti masuk neraka. Kalau kamu muslimin, ya insya Allah, ya akan ya diintas oleh Allah dari neraka. Akan, tapi kalau orang kafir, mereka selama lamanya, ya akan di, di, diringankan sehari pun tidak. Untuk itu jamaah rohimakumullah. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar supaya Allah menjauhkan kita dan keluarga kita dari siksa api neraka dan memasukkan kita dan keluarga kita dan uh, kita semuanya ya ke dalam surganya Allah uh, aja wajal. Itu saja ya tentang uh, neraka ya tentang beriman kepada hari akhir sebagai rukun iman yang ke pinan yang kelima ya. Itu, kita punya enam rukun iman semuanya harus diimani kalau salah satunya tidak diimani itu berarti sama saja kita tidak beriman ya kenam namnya harus kita imani dengan keimanan yang benar iman kepada Allah iman kepada malaikat Allah kepada rasul rasul Allah kepada kitab Allah kepada hari akhir yang terakhir kepada takdir insyaallah ya kita akan lanjutkan dengan rukun iman yang keenam di kajian yang akan datang untuk uh, 
rukun iman yang kelima sudah selesai. Ya mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita semakin yakin, semakin percaya bahwa hari akhirat ini benar adanya dan kita semuanya akan memulai hari akhirat mungkin nanti, mungkin besok, bisa lusa, bisa kapan saja. Ketika kita mati berarti kita memulai hari akhirat. Panjenengan matinya sudah ngantri. <laughs> dia sudah ngantri. Saya tidak tahu siapa di antara kita yang di luar nomor siji. Ya bareng di saya, bareng di panjenengan. Wallahu a'lam. Ya makanya ketika kita masih punya kesempatan, kita manfaatkan. Jangan tunda besok untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita akhiri dengan kawartul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs>